नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में जहाँ हम बात करने वाले हैं एव डी ई ट्रॉन जी और एव डी आर एस ई ट्रॉन जी के बारे में दोनों कार्स जो है वो लॉन्च हो चुकी है और प्राइस जो है वो एक बार फीचर्स देख लेते हैं उसके बाद में बात करेंगे ताकि जो है आप सही से जो है उसको समझ पाएँ फिलहाल हमारे पास में सबसे पहले इससे शुरुआत करते हैं काम करते हैं चलिए ओके तो सबसे पहले ई ट्रॉन जी की बात कर लेते हैं उसके बाद में वो जो वहाँ पर आर एस खड़ी है उसकी बात करेंगे आपको मिलती है लेज़र लाइट मेट्रिक एल ई लेज़र लाइट ये आप देख पा रहे हैं करंटली ये लो बीम है हाई बीम इधर होगी ये ऊपर एल हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे ए डैम है एक्टिव ए डैम है इधर की तरफ अभी देख पा रहे हैं रिक्वेस्ट सेंसर और सॉरी पार्किंग सेंसर ये फ्रंट पार्किंग सेंसर है बट इसमें क्योंकि पार्क असिस नहीं आता है तो आपको साइड में नहीं देखने को मिलेगा जबकि आर एस में वो चीज़ देखने को मिलेगी क्या क्या डिफरेंस है आर एस के वो आर एस में जाके बात करेंगे यहाँ पे आपको ये जो कंप्लीट ब्रैक ड्रिल जो दिख रही है इसमें ए डैम्स नहीं है ऑब्वियस इलेक्ट्रिक व्हीकल है ऑडी का लोगो वहाँ है नीचे की तरफ रडार आप देख पा रहे हैं जो कि एडास फीचर्स जो है उसको असिस्ट करते हैं मतलब उसके काम करने में मदद करते हैं टायर साइज़ दो सौ पैंतालीस पैंतालीस आर बीस यानी कि टू फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव आर ट्वेंटी ये टायर साइज है ट्वेंटी इंच उसके रिम है आर एस यहाँ पर देख पा रहे हैं एरोडाइनमिक्स का यहाँ पे भी ध्यान रखा गया है ये हेल्प करते हैं ड्रैग कॉफ्यूजन रिड्यूस करने में और यहाँ पे जो है सिरामिक ब्रेक्स आप देख पा रहे हैं कैलिपर जो है वो नॉर्मल सा ही लग रहा है आपको लेकिन आर एस जो है उसमें कैलिपर अलग होगा इधर आप चार्जिंग अगर आपको लगानी है तो यहाँ से लगा सकते हैं दूसरी तरफ भी चार्जिंग पोर्ट है तो ऐसा नहीं है कि इधर से चार्ज करना पड़ेगा आप उधर से भी चार्ज इसको कर सकते हैं उसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हैं अगेन एरोडाइनमिक्स के हिसाब से इनफैक्ट कहा कि डिज़ाइन जो है वो कम्प्लीटली एरोडाइनमिक्स को जो है इम्प्रूव करें इन्हांस करें उसी तरीके की है चारों डोर्स जो है उस पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलते हैं पीछे भी आप देख पा रहे हैं रिक्वेस्ट सेंसर आपको दिया गया है रियर में आते हैं काफ़ी सुंदर एक्चुअली ये गाड़ी रियर से लगती है लाइट कनेक्टेड है पूरी की पूरी और जिस तरीके से जो बिट्स एंड पीसेज में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर एक्चुअली गाड़ी जो है लगती है ये कलर थोड़ा ऑड है बट स्टिल इस गाड़ी पर जो है बिल्कुल भी ऑड नहीं लगता है बहुत सुंदर एक्चुअली लगता है एक्टिव स्पॉइलर है रियर वाला ईट्रॉन जी टी यहाँ पर लगा हुआ है बूट ना खोल के दिखा दो बूट आपको फ्रंट में भी मिलेगा थोड़ा फ्रंक बेसिकली डिसेंट साइज का है मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ डिसेंट साइज का है थोड़ा सा स्पेस के नीचे भी है पता नहीं क्यों है बट थोड़ा सा स्पेस जो है इसके नीचे भी यहाँ पे दिया गया है और कोई स्पेस जो है यहाँ पर नहीं है ट्वेल्व वोट का चार्जिंग सॉकेट है और थोड़ा सा हुकुदर है एक बहुत ही गहरी खाई इस तरफ आप देखने देखने को मिल रही है इसमें भी आप कुछ कुछ चीज़ें रख सकते हैं इलेक्ट्रिक है यस चलते हैं गाड़ी के अंदर एक्चुअली जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ई ट्रॉन जी की बैजिंग है रेगुलर सीट्स हैं बट स्टिल स्पोर्टी सीट्स हैं मतलब आर एस जितनी स्पोर्टी नहीं है मो इंग्रेस एग्रेस जस्ट लाइक ए प्रॉपर स्पोर्ट्स कार पीछे ले लेता हूँ मैं सीट फॉर्चुनेटली सीट काफ़ी पीछे जाती है तो एक्चुअली सीट अगर इस पोजिशन में रखें और फिर इंग्रेस एग्रेस करें तो थोड़ा सा वो ईजी आपके लिए जरूर हो पाता है क्या क्या चीज़ें मिलती है वेल well, आपके पास में ऑडी का जिस तरीके से आपने देखा है बाकी गाड़ियों में भी उनकी ये पर्टिकुलर डिस्प्ले जिसको कॉकपिट व्यू भी बोला जाता है वो आपको यहाँ पे मिलता है और वही ऑलमोस्ट चीज़ें इस जस्ट जो आर एस रिलेटेड सॉरी ईट्रॉन रिलेटेड चीज़ें वो डिफरेंस हो जाती है मतलब आई इंजन और एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंस है वो होगी जब ईट्रॉन का वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से बताऊँगा बट फिलहाल एक क्विक वॉक थ्रू तो मैं दे ही देता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है यहाँ से शुरुआत करते हैं ड्राइवर असिस्ट फीचर ड्राइवर असिस्ट फीचर जो है वो यहाँ पर देख पाएंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी कंजप्शन और कंजप्शन ऑब्वियसली किलोमीटर पर लीटर में नहीं आएगा यहाँ पे किलोमीटर किलोवाट आर पर हंड्रेड किलोमीटर या आप उसको पर किलोमीटर के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं इधर आपके पास में रेंज क्या रेंज बची है आपकी वो और उसके बाद में डेटा टाइम क्या हुआ है वो अगर साइड में आएंगे तो नेविगेशन उसके बाद में अगर फ़ोन कनेक्टेड है तो उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन अगर कोई आपका ऑडियो मीडियम जो है वो होगा तो वो यहाँ पर और कुछ वार्निंग अगर आ रही हो तो यहाँ पर जैसे अभी आ रही है कि गाड़ी में चाबी नहीं है यही रीज़न है कि मैं आपको चाबी नहीं दिखा पाया एक्चुअली इसकी चाबी जो है वो हमारे पास है नहीं उसके बाद में अगेन सेम चीज़ इधर आप देख पा रहे हैं ये आपका बैटरी वो कितना आप यूज़ में ले रहे हैं पावर कितना यूज़ में ले रहे हैं वो बैटरी कितनी चार्ज है वो यहाँ पे देख पाएंगे और रीजनरेशन से बैटरी चार्ज होगी तो वो यहाँ पे दिखाया जाएगा इधर आपका स्पीडोमीटर है अगर आप व्यू चेंज करेंगे तो आपको गाड़ी का डोर भी दिखाएगा पीछे वाला दरवाज़ा खुला है जो कि मैं एक्चुअली बंद कर देता हूँ तो ये देख पा रहे हैं पीछे वाला दरवाज़ा बंद हो गया है और थोड़ा सा क्लीन लुक यहाँ पे आ गया है और नेविगेशन जब अगर आप यहाँ पे कर देंगे तो थोड़ा सा और बड़ा नेविगेशन जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली व्यू पे वो चीज़ चेंज हो जाती है नीचे की तरफ
जो कि अभी काम नहीं कर रहा ऑब्वियसली बट लेन की पसिस वगैरह जो है वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं नीचे की तरफ ये आप देख पा रहे हैं क्रूज कंट्रोल और लिमिटर जो है वो आप यहाँ आपको यहाँ से एक्टिवेट करना है गाड़ी जो है उसमें इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग जो है जिसमें आता है टेल टॉ टेलीस्कोपिक वाला मैंने बैज इतने सारे इसलिए पहना कि क्योंकि ये ट्रैक पे चलाने के लिए एक परमिशन ट्रैक की अलग अलग चीज़ें एक बैच का कौन सा बैच है उसका बैच है तो आप जो है इसको टेल्टो टेलीस्कोप वे में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ये हैं तो वो आप कर सकते हैं साइड में एक तो डिज़ाइन थ्रू आउट डैशबोर्ड बहुत ही सीमलेस लगता है लेकिन जब आप आर एस क्यू एट में बैठेंगे तो आपको कुछ और चीज़ें मतलब अच्छी लगी आर एस क्यू एट नहीं सॉरी आर एस आर एस इट्रॉन जी टी में जब आप बैठेंगे तो उसमें ज़्यादा और आपको बेहतर लगने लगेगी कुछ और चीज़ें उसके बाद क्या है वेल यहाँ पे आपके पास में आप देख पा रहे हैं मैंने कैसे खोल के दिखाता हूँ बढ़िया फिनिश आपके पास में यहाँ पे है बहुत ही ब्रश एल्यूमिनियम की फिनिश यहाँ पे दिख रही है मेमरी सीट्स सारे के सारे कंट्रोल ओ और पावर विंडोज़ के नीचे बैंग एंड ऑल्सन जो है स्पीकर का ब्रांड लिखा हुआ है बहुत ही बढ़िया स्पीकर की क्वालिटी भी है यहाँ पर बूट अगर आपको ओपन करना हो तो वो थोड़ा सा स्पीच जिसमें प्रॉब्ली एक लीटर की बॉटल आप स्लाइड कर सकते हैं अंदर उसके अलावा इसके अंदर ज़्यादा स्पेस है नहीं ऑटोमेटिक हेडलिम्प है नए नज़दीक हाथ ले जाएंगे तो उनमें इलोमिनेशन बढ़ जाएगा ये देखो मैंने टच नहीं किया बस नज़दीक ले गया मैं उसी में इलोमिनेशन का बढ़ गया है रियर डिफॉगर फ्रंट अगर आपको बारिश हो रही तो आप सिंपली दवाएँ गाड़ी की लाइट जो है उस तरीके से डिस्पोज हो जाएगी कि वो आपको बारिश की सिचुएशन में हेल्प करेगी और ऑटो तो ऑब्वियसली वो है तो आप इसी को दबा के ऑटो ऑन ऑफ सब यहीं से कर सकते हैं जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर भी ये चीज़ें दिखती जाएगी एनी बंद किया हमने और कोई भी जो है यहाँ पे एच मुझे दिख नहीं रही है अभी क्या क्या चीज़ें इसमें उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले बाहर गया और रेडियो मीडिया टेलीफोन नेविगेशन फोन ऐप्स कार फेवरेट सेटिंग्स ये सब चीज़ें हैं एक्चुअली इधर भी होगा कुछ हाँ ये मेन स्क्रीन जो है कुछ ऐसे से दिखती रहेगी आपको हम चलते हैं कार की सेटिंग में जहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिलेगी रेंज मॉनिटर पीछे आई हुई है ऑडी ड्राइव सेलेक्ट कार डिटेल्स चार्जिंग एफिशिएंसी सीट एसी लाइट एंड विजन पार्किंग एड ड्राइविंग असिस्ट सर्विस वगैरह 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 कार डिटेल्स में आते हैं हमें बता रहा है कि रेंज की पोटेंशियली क्या रेंज आपको जो है मिल सकती है एयर कंडीशनर ऑन ऑफ वगैरह के हिसाब से बता रही है ऐसे लग रहा है इसको टच करने से कुछ होगा बट ये ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर फीचर यहाँ पर आप ये वापस का चार्जिंग एंड एफिशेंसी ओके इसमें एक ही चीज़ है ओके यहाँ पे चार्ज एंड एफिशिएंसी बेसिकली आपको बताएगा चार्जिंग जो है उससे जुड़ी हुई चीज़ें कि चार्जिंग एक्टिव है या नहीं है कितनी चार्ज हो रही है किस हिसाब से हो रही है अलग 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 टू ट्वेंटी वाट किलो टू ट्वेंटी किलो वाट पर आर वाले चार्जर से भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं बट टू ट्वेंटी किलो वाट जो है वो चार्जर इंडिया में अवेलेबल नहीं है प्रॉब्लम ये है एफिशियंसी असिस्ट जो है वो आपके यहाँ पर है प्रडिक्टिव मैसेजेस वगैरह वगैरह सेटिंग्स वगैरह है बेसिकली आपको सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सीट्स जो है वो आप यहाँ पे मतलब इजी एंट्री एग्जिट के लिए सीट जो है वो एडजस्ट होनी चाहिए नहीं चाहिए पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट ऑन रखना है या नहीं रखना है उसके बाद में एसी लाइट एंड विजन लाइट एंड विजन में आते हैं एक्सटीरियर लाइटिंग बैकग्राउंड लाइटिंग रेन सेंसर ऑटोमेटिक डोर कॉन्टैक्ट लाइट ये सब चीज़ें ऑन रखनी या नहीं रखनी है पार्किंग एड ड्राइविंग असिस्ट ड्राइविंग असिस्ट में बेसिकली यहाँ पे आपको ऑडी प्री सेंस रीसेट एकम रिकमेंडेशन हजार्ट अलर्ट्स इंटरेस्टिंगली गाड़ी में एडा से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो दी नहीं गई है यहाँ पे तो आई एज्यूम वो जो बाहर जो लगे हुए हैं वो डमी है और गाड़ी में जो है एडास फीचर्स है नहीं यहाँ पे इंडिया में दिए नहीं जा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कोई भी सेटिंग नहीं दी गई है स्टीयरिंग व्हील बटन पार्किंग ब्रेक सर्विस इंटरवल इन सबसे जुड़ी हुई सेटिंग जो है आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी एच से जुड़ी हुई सेटिंग भी मुझे नहीं मिल रही है ओके okay, हम फिर से आते हैं सेटिंग्स में यहाँ पे होनी चाहिए एच से जुड़ी हुई सेटिंग जनरल डिस्प्ले ब्राइटनेस इसमें होनी चाहिए एच यू डी कॉकपिट डिमिंग और डी वर्चुअल कॉकपिट एम एम आई यहाँ पर कुछ भी सेटिंग्स जो नहीं है ये एम एम वर्चुअल कॉकपिट तो जो मैं आपको दिखा रहा था वो वाला ही है बीच वाला एम को बोलते हैं यहाँ पे जनरल uh, सेटिंग्स में देखते हैं भैया क्या क्या है ओके डेट एंड टाइम मेजर यूनिट रिमाइंडर स्पीच वर्जन लीगल इन्फॉर्मेशन की बोर्ड साउंड एंटरटेनमेंट कनेक्शन सेटिंग कनेक्टेड डिवाइस सिस्टम मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह आपको करने हैं तो वो यहाँ से होंगे जो हमें नहीं करने नेविगेशन कॉन्टैक्ट नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट साउंड्स ये सब चीज़ें हैं जनरल सेटिंग आई बिलीव एच भी जो है वो उसमें आपको नहीं दिया गया दो एच का स्पेस जो है वो यहाँ पर दिया गया हालांकि वो कवर्ड है तो प्रॉब्ली फिर एच जो है वो भी इसमें नहीं दी है काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लगता है मिस करते हैं कार की प्राइजेस जो है वो मैं आपको अभी वीडियो के एंड में बताता हूँ नीचे की ओर आपके पास में यहाँ सारे के सारे कंट्रोल्स है आ, गाड़ी के एसी से जुड़े हुए सारे मतलब ऑटोमेटिक एसी आपको ड्यूल जोन वाला मिलता है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं नीचे एसी वेंट है ऊपर की तरह ये एसी वेंट यहाँ नीचे दिए गए हैं
12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस वायरलेस चार्जिंग इधर ही है आपके पास में आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे बट वायरलेस चार्जिंग जो है वो यहीं आपको दी जाती है और उसके बाद में यहाँ पे और कुछ ऐसा है नहीं इधर ई ट्रॉन लिखा हुआ है बहुत ही सुंदर लगता है और ग्लोबॉक्स डिसेंट साइज़ का है एक्चुअली कुछ स्लाइड कर सकते हो अंदर की तरफ इतना बड़ा नहीं है बट फिर भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आपके आ जाएंगे उसके अलावा भी कुछ एक कुछ चीज़ें आ जाएगी ऊपर की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लाइटिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी और कोई सनग्लास होल्डर वगैरह नहीं है ये एक बहुत ही बड़ा सा रूफ पैनल है ज़रूर जो कि ओपन नहीं होता है लेकिन बहुत बड़ा पैनल है और आपको काफ़ी अच्छी खासी जो है वो अंदर आ, मतलब बेसिकली जो कहते हैं ना कि रोशनी भी अंदर उससे आती रहेगी कोई भी शेड वगैरह उसमें नहीं लगा हुआ है फिर बात करते हैं यहाँ पर लाइट जो कि आपको मिलती है वैनिटी मेरर विथ लाइट एनी anyway, जिस तरीके की गाड़ी ये है मुझे नहीं लगता सन रूफ वाला सन शेड ना होना किसी के लिए प्रॉब्लम है हालांकि ये जो है आप कवर नहीं कर सकते तो इसे छोड़ देता है अब मैं ये सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ और काफ़ी ट्रैक फोकस कार भी ये है हालांकि इतना सब कुछ इसमें लग रहा है तो आर एस क्यू एट में पता नहीं फिर आर एस क्यू एट क्यों बोल रहा हूँ मैं आर एस ईट्रॉन जो है उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें होगी ये मैंने अपने पोजिशन पर सेट कर ली थी रियर में चलते हैं वापन ओके तो फोर सीटर है जरूर ये और बैठने लायक स्पेस है नहीं वो देख लेते हैं तो भैया देखो सीधी सी बात ये है कि काफ़ी कमी हमारे पास में लाइटिंग की है डायसिल ट्राई टू शो यू नीचे डिसेंट स्पेस है इससे ज़्यादा आगे पाँव नहीं जा सकता है और रूम जो है वो इतना आपके पास में बचा है लेग रूम तो ठीक है हेडरूम कितना है वेल हेडरूम ठीक है मतलब पाँच फुट आठ इंच का मैं हूँ और मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे हालांकि मैं बैठूँ और आगे वाला कैसे भी चलाए तो ऑब्वियसली वो परेशानी होती है बट वो इस पर्टिकुलर सीट की कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब जो मैंने सोचा था कि रियर में स्पेस नहीं होगा उससे तो ज़्यादा कंफर्टेबल ये सीट एक्चुअली है टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे आपके पास में बीच में आम रेस्ट भी दिया गया है जो एम्यूनिटीज़ इस कार में दी गई है वो एम्यूनिटीज़ पता नहीं कितने लोगों को यूज़ करनी है बिकॉज इवेंचुअली फास्ट कार है लोग उस तरीके से यूज़ करते हैं बट स्टिल सीट जो है वो भैया कंफर्टेबल तो है दो लोग पीछे बैठ सकते हैं अगर उनकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं है तो रियर में आपको जो है क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है जो आप एडजस्ट जो है यहाँ से कर सकते हैं ये सब चीज़ें हुई रियर में लाइट आपको यहाँ मिलती है रीडिंग लैब हुक कोड हुक मिलता है ग्रैब हैंडल मिलता है वेरी नाइस nice. और ऑब्वियसली फ्रेमलेस डोर जो है वो भी आपको देखने को मिलते हैं ये देख लीजिए इतना ही खुलता है ओके <laughs> okay. चलिए बाहर निकलते हैं ओके तो अब आर एस ई ट्रॉन जी टी वेल आर एस ई ट्रॉन जी टी में सबसे पहले क्या क्या फ़र्क है बैटरी uh, और मोटर उसकी बात करते हैं बैटरी सेम है बट मोटर जो है वो यहाँ पे पावरफुल है 125 और बी जो है वो ज़्यादा बनाती है और 200 न्यूटन मीटर की ज़्यादा पावर है जी हाँ 200 न्यूटन मीटर की पावर है दैट मेक्स ये फास्टेस्ट ऑडी uh, मतलब बेसिकली प्रोडक्शन कार में सबसे फास्टेस्ट ऑडी जो है वो इसको इसीलिए ये बन जाती है अब यहाँ पर कुछ कुछ चेंजेस हैं आगे की तरफ सबसे पहले आप देख पा रहे हो रेड इंसर्ट जो है यहाँ पर ग्रिल में आ गए हैं और ये पार्क असिस्ट वाला जो फीचर है बेसिकली पार्किंग क्या आपके बस में सेंसर जो है वो इस तरफ भी आप देख पा रहे हैं टायर साइज सेम है रियर का जो है टू एटी फाइव है फ्रंट का टू फोर्टी फाइव सेक्शन है साइजेस वगैरह सेम है जो उसमें थी पीछे की तरफ बैजिंग में थोड़ा फर्क आता है वहाँ पे आर एस लिखा हुआ है इधर ई ट्रॉन्जिटी लिखा हुआ है और सारे के सारे जो बैजेस हैं वो ब्लैक डाउट है तो ऑडी का लोगो है चाहे वो आर एस की बैजिंग है सब ब्लैक हो रखा है पीछे एक्टिव स्पॉयलर जो है आपको इसमें भी देखने को मिलता है मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ इंटीरियर में कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कार्बन फाइबर जो है उसका इस्तेमाल किया गया है बाकी सारी चीज़ें तो सेम है बट यहाँ पे कार्बन फाइबर जो है उसका इस्तेमाल किया गया है और कुछ कुछ मटेरियल जो है वो अलग अलग से किया गया है सीट्स जो है उसमें भी डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिनिशिंग जो है वो आर में मतलब रेड इंसर्ट जो उसकी काफ़ी इस्तेमाल जो किया गया है और थोड़ा थोड़ा सीट की फिनिशिंग में भी फ़र्क है होल्ड जो है वो भी सीट आपको बहुत जैसे करती थी और ये भी जो है डेफिनेटली और ज़्यादा बेहतर होल्ड आपको यहाँ पर करेगी उसके अलावा ऐसे कोई विजुअल चेंजेस अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं एक और चीज़ गाड़ी में जो है क्योंकि आपको लेज़र लाइट्स मिलती है तो उसका एक्टिवेशन वो जो है वो वैसेकली यहाँ से काम करता है ये जो कैमरा आप देख पा रहे हैं इसकी मदद से वो गेज करता है आगे क्या क्या चीज़ें हैं वो काम वैसे करता है और रेड कैलीपर्स आपको मिलते हैं जो कि आपको उसमें नहीं मिलते थे तो ये मेजर फ़र्क है आर में और बाकी सारी चीज़ें तो आप देख ही चुके हैं ई ट्रॉन में तो भैया ये सब कुछ है आउडी की ई ट्रॉन जी के बारे में एक आर एस एक नॉन आर एस नॉन आर एस जो है वो आपको पड़ेगी वन करोड़ सेवेंटी नाइन लाख रुपीज़ की और ये जो आर एस है ये आपको पड़ेगी टू करोड़ फोर लाख रुपीज़ की तो ये फिफ्टी ट्वेंटी फाइव लैक्स का जो डिफरेंस है वो सारा का सारा ब
सर्टन चीज़ें जो चेंज की गई है वो हालांकि चला के तो देखी नहीं हमने तो ये तो कहना सही नहीं होगा कि इसमें जो है डायनेमिक्स में फ़र्क आ रहा है बट डेफिनेटली ब्रेक्स में फ़र्क है और आपके पास में मोटर जो है उसकी पार्ट्स में फ़र्क है और पावर डेफिनेटली जो है वो आपने देख ही चुके हो कि ऑडी की सबसे ज़्यादा हाइस्ट पार अगर किसी प्रोडक्शन मॉडल में रही तो ये है तो ये कुछ डिफ्रेंसेज हैं बाकी फ़िलहाल वीडियो इतने इतना ही अगर आप कुछ पसंद नहीं आया हो कुछ सजेशन देने हो कुछ पूछना हो तो कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई पसंद है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगले वीडियो तो दोस्तों हेलमेट पहनी सीट बिल पहनी सुरक्षित चलिए धन्य